হ্যালো ইউর্স নাইনটি ডিগ্রি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত আজকে আমরা পাটিগণিতের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাধান নিয়ে হাজির হয়েছি যেখানে প্রশ্নে বলা আছে চল্লিশ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ত্রিশ মিটার প্রস্থবিষ্ট একটি মাঠের ঠিক মাঝে আর আর এভাবে দেড় মিটার চওড়া দুটি রাস্তা আছে রাস্তা দুটির ক্ষেত্রফল কত হবে সাধারণভাবে রাস্তা থাকলে যেভাবে আমরা সমাধান করি এখানে তার থেকে একটু ভিন্নভাবে করতে হবে কারণ এখানে দেখা যাচ্ছে মাঝামাঝিভাবে বা আমরা যেটা বলতেছি আর আরিভাবে দুটি রাস্তা দেয়া আছে এখন আমাদেরকে এখানে যে সমস্যাটির সমাধানে যা করতে হবে তা হচ্ছে চল্লিশ মিটার এদিকে দেয়া আছে এদিকে ত্রিশ মিটার দেয়া আছে এবং আমার একটি রাস্তা গেছে এদিক দিয়ে একটি রাস্তা গেছে এদিক দিয়ে এবং রাস্তাটি চড়া দেয়া আছে দেড় মিটার করে ঠিক এদিকেও দেড় মিটার আবার এদিকেও দেড় মিটার মানে আমি যদি এভাবে চিন্তা করি তাও দেড় মিটার আবার যদি আমি এভাবে চিন্তা করি তাও দেড় মিটার তাহলে এখন আমরা সাধারণভাবে যে জিনিসটি জানি এগুলো হচ্ছে অবশ্যই আয়তক্ষেত্র এখন আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্র বলে আমরা জানি দৈর্ঘ্যগুণ প্রস্থ তাহলে এখানে আমি যদি এটাকে দৈর্ঘ্য চিন্তা করি এদিকে তাহলে এখানে আমি চল্লিশ মিটারের একটি দৈর্ঘ্য পাচ্ছি আর প্রস্থ পাচ্ছি এখানে দেড় মিটার আবার ঠিক একইভাবে যদি এদিকে চিন্তা করি তাহলে এদিকে ত্রিশ মিটারের একটি দৈর্ঘ্য পাচ্ছি আর প্রস্থ পাচ্ছি দেড় মিটার আমরা চাইলে এদেরকে দৈর্ঘ্যগুণ প্রস্ত দৈর্ঘ্যগুণ প্রস্ত করে আমরা সমস্যাটি সমাধান করতে পারি শুধু এখানে যে কাজটি একটু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে সেটি হচ্ছে আমরা যখন এখানে চল্লিশ মিটারের সাথে দেড় মিটার গুণ করব তখন এখানে এই পুরো ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল চলে আসবে আবার যখন ত্রিশ মিটারের সাথে দেড় মিটার গুণ করব তখন আবার এই পুরো ক্ষেত্রফলটি চলে আসবে কিন্তু দেখুন এই মাঝখানে যে জায়গাটি তারা ক্রস করেছে বা আরা আরিভাবে চলে গেছে এই জায়গাটি দুটি রাস্তার মধ্যেই আছে কমন হিসেবে আছে তাহলে এখন আমাদেরকে শুধু একটি কাজে এখানে করতে হবে সেটি হচ্ছে যে কোনো একটি জায়গা থেকে এ দেড় মিটারকে বাদ দিতে হবে যদি আমি দৈর্ঘ্য বরাবর ক্ষেত্রফল বের করি হয় সেখান থেকে আমি দেড় মিটার বাদ দিব বা যদি প্রস্থ বরাবর ক্ষেত্রফল বের করি সেখান থেকে দেড় মিটার বাদ দিব এতে আমাদের ফলাফলের কোনো পরিবর্তন আসবে না যেমন আমরা যদি দৈর্ঘ্য বরাবর ক্ষেত্রফল প্রথমে চিন্তা করি তাহলে আমার দৈর্ঘ্য বরাবর ক্ষেত্রফল হবে এখানে আমরা চল্লিশ মিটার গুণ দেড় মিটার তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি ষাট বর্গ মিটার এখন যদি আমরা প্রস্থ বরাবর ক্ষেত্রফল চিন্তা করি তাহলে আমরা যে জিনিসটি পাবো সেটি হচ্ছে ত্রিশ মিটার কিন্তু এখানে এই জিনিসটি আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে সেটি হচ্ছে ত্রিশ বিয়োগ দেড় আমরা দৈর্ঘ্য বরাবর যেহেতু সম্পূর্ণ চল্লিশ মিটার নিয়ে ফেলেছি তাহলে প্রস্ত থেকে আমাকে দেড় মিটার বাদ দিতে হবে এই দেড় হচ্ছে এই দেড় হচ্ছে আমাদের প্রস্থ কিন্তু এই দেড় হচ্ছে আমরা সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য থেকে রাস্তার পরিমাণটা বাদ দিলাম যে কমন জায়গাটি আছে এ থেকে আমরা এখানে চলে আসবে আঠাশ দশমিক পাঁচ আঠাশ দশমিক পাঁচের সাথে এক দশমিক পাঁচ গুণ করলে আসবে বিয়াল্লিশ দশমিক সাত পাঁচ এখন আমার কাজটি সম্পূর্ণভাবে হয়ে গেছে এখন শুধু আমি এই ক্ষেত্রফলটি এবং এই ক্ষেত্রফলটি যোগ করে দিলে সম্পূর্ণ রাস্তার ক্ষেত্রফল চলে আসবে সম্পূর্ণ রাস্তার ক্ষেত্রফল তাহলে আমরা পাবো একশো দুই দশমিক সাত পাঁচ বর্গ মিটার আশা করি আপনারা সবাই সমস্যাটি সমাধান বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে